Ներկայիս հանցագործ իշխանությանը ձեր չեն տալիս հանուն հայի մարտնչող հայերը։ Ասում է շուշոն պետրոսյանը դատարանի բակում աշոտյան արմենի դատավարությանը սպասլիս։ Հանուն հայի մարտնչող հայերի ժամանակ տեղունեց ու մարդի մեկին հրամայեցի կրակել ժողովրդի վրա, շուշան։ Շուշան, հանուն հայի մարդնչողների ճամանակ մեղրի նեիք ծախում, շան մսիգնով ռուսներին տվեցիկ Հայաստանի գույքը, հարստությունը ընդերքը երկաթողին։ Լյովա եղյազարյան։ Նանը իսրայելյանը գրում է։ Ինձ ինվորմացյաններ են հասնում, որ արցախցիները դուրս են գալու փողոց։ Հիմա նախապատրաստական պուլում են։ Ինչպես Հայաստանը թալանած ձեր հ Արցաղցիններ ընդիմության ասել են դու գորշ չունեք մեր ծույցի հետ, մեր չմիանակ։ Մտացում եք, թե ձեր պատիվ ավելի բարցր է։ Արցախում բա դուրս գայիք կանգնեիք թուրքի ու ռուսի առաջ։ Վրոշել եք Հայաստանի հրապարակա� Եթե նկատել էիք վերջերս լուր էի, ոչ թե ասելու բան չունեմ, այլիմ հայրինակիսների մեծամասնության կարծիքը չեմ կիսում։ Արցախը հանձլել են արցախցիները, ու եթե մեկը կա ում պիտի պարատեն, դա Հայաստանի որովետև ականչ շոյող չեմ, սա իրականությունը, որին արժանացել եք։ Արցախոն ծարայց ինվորները հոլավ գիտեն, թե արցախցինները ինչ անասնական են վերաբերվել իրենց արցախը պահպանողին։ Նան է Իսրայելյան հլուզված ու անորոշ։ Շատ է խոսվում պարտադրված պատերազմի և դրա արհավերքի մասին։ Ու ինչ, մենք չէ ինք հասկանում, որ վաղ թե ուշ բախվելու ենք այդ պատերազմին։ թե մի ամատորեն ինքներս մեզ համոզել � միային բանակին ու սպարազինությանը։ Իսմ ենք ասատ ու կնդրի նման լետարգյական գրով տարված էշիական ջում արջի խորը կունեինք մտել։ Իսկ երբ եմ են, երբ պատահական որեն արդնանում է ինքնից, խոխորդում ենք, թե անդր� ու ոչ էլ մի ամպետք պատերազ մենք տանուլ տվել, մենք պարդվել ենք ամբողջապես, բարյապես, վիզիկապես, մարդկային անհաշվելի կորուսներով, հայրենիքի մի մասը թշնամու զիչելով, ու եթե խերքներս գլուխներս չ Ել ավելի ծավալի է, որ չենք ստապվում, իրավիճակը կարծես թե բոլորի սրտով է, ու դասեր կաղել է մեզ համար մահաբեր ինչ-որ մի բան է։ Մեր երկիրը ծանր, շատ ծանր վիրավոր է, խեղջացած հասարակություն, ծան և կշարունակի ապրել սովորական կյանքով, կարծելով, թե ոչ ինչ էլ չի եղել, այդ ազգը ոչ մեն ենք մերնի, այլև հայրենիկ չի ունենա, ու գդարնա անհայրենիկ, լրջանալու վերջին շանսը թ
թակում է մեր դրները արմեն դանելյան Ռեգինա Պրազյանը գրում է Արցախի ղեկավարությունը տիրապետելով հանդերց ողջ ինֆորմացիային թե ինչ է սпасվում Արցախին եւ Արցախայությանը խիստ զբաղված էին փաստաթղթերի ոչնչացմամբ Տեղակատվական արտահոսք է տեղի ունենում Արցախցի տղամարդկանց ողջ տվյալները ինչ որ կերպ փոխանցվում են ադրբեջանցիներին բայց իրենք աշխատասենյակներում փակված այլ փաստաթղթեր են մոխրացնում Արցախում սովից մարդիկ են մահանում բայց իրենք պահեստներում ամեն բան ունեն երևի հենց իրենց ընտանիքների համար կուտակած Արցախում մարդիկ դեղորայքի կարիք ունեին բայց իրենք կարմիր խաչի օկնությամբ Երևանից ֆիլերներ էին պատվիրում իրենց պերճաշուկ ու ճնամոր կանանց համար Բացի հասարակ ժողովրդից բոլոր թանանչի սրիկաները ելքը մուտք էլ են ունեցել ինչ որ կերպ արկու վաճարկովել են զբաղվել տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ Շահրամանյան կապիտուլյանը լավ գիտի Բենզալցակայանի պայթունի հետևանքով Շահրամանյան ազգանվամ մարդիկ են զոհվել Կարող է չէ մարդկանց բենզին հատկացնել ժամանակին նախքան պետական դավաճանություն կատարելը Կարող է չէ զենքը ոչնչացնելու հրաման տալ թշնամուն նվիրելու փոխարեն թե ասել էին մարդի մեկի հետքերով տանկերից ազատվեք դուք էլ ոգևորված ամբողջ զենքից ազատվեցիք ու ոչինչ որ անպաշտպան գյուղացին ցեղասպան եղավ ու ձերբես վիժվածքները հաստ վզերը վերցրած Երևան եկան ու հիմա էլ գումար են ուզում աշխատավարձ են ուզում ֆլան ու ֆստան են ուզում ուզում եմ ձեզ նախապես տեղեկ ասնել հետո չասեք թե չեմ ասել դուք այս ու հետ թևա կոխում եք պատմական նոր ժամանակաշրջան որտեղ եթե երկնքից մանանա թափվի գրպանները չի լծվի բայց որ անտարից գերան փոքվի հաստատ հետևները կմտնի սա վերաբերվում է արցախի կապիտուլանտ իշխանություններին եւ հայաստանի ճիվախ ընդդիմությանը ռեգինա պրազյան ինչու է զանգեզուրի միջանցք ասվածը հայաստանի հանրապետության տարածքով ադրբեջանի համար կորցրել իր գրավչությունը ինչ ճնշումներ են գործադրվում վերջին օրերի ընթացքում ադրբեջանական կողմը կարծես փոխել է իր հրետորաբանությունը եւ պաշտոնական մակարդակներում արված հայտարարությունների միջոցով ընդգծում է որ իրենց համար այլևս հետաքրքիր չէ զանգեզուրի միջանց կոչվածը քաղաքակետ արտաշես խալացյանը հայկական ժամանակի հետ զրուցում նկատում է այս ամենը արդյունքն է իրանի անզիջում դիրքորոշման նաև պաղեստինա-իսրայելական կոնֆլիկտի առաջխաղացմանը Ըստ նրա Թուրքիան եւ Ադրբեջան այս պայմաններում իրենց ռեսուրսների կենտրոնացման խնդիրն ունեն եւ նման աշխարհը քաղաքական պայմաններում հայտնվել են երկի մասթ կողմում մի կողմից կան իսրայելի հետ սերտ կապեր մյուս կողմից Թուրքիայի նախագահի ցանկությունը մահմեդական աշխարհի առաջնորդ դառնալու հետ կապված մյուս կողմից Ադրբեջանի չեզոք բայց պրո իսրայելական դիրքորոշումն է եւ այս համատեքստում զանգեզուրի միջանցքի հարցը ստորադասվում է իրենց համար այդ օրակարգային հարցի միջոցով Քաղաքագետի կարծիքով այս հարցում չպետք է անտեսել նաև արևմուտքի ռազմակաղաքական աջակցությունը հատկապես Սյունիքի ուղությամբ։ Սրանք հանգամանքներ են, որոնք նույնպես նպաստել են նրան, որ Ադրբեջանը հրաժարվի իր նկրտումներից։ Սակայն քանի դեր ադրբեջանական կողմը մերժում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, կասկածներ են առաջանում, որ նա հարմար առթի է սпасում իր զավթողական քաղաքականություն իրականացնելու համար։ Ադրբեջանի կողմից զանգեզուրի միջանցքի գրավչության կորստի Թեկուս այն արտահայտություն է թե Հայաստանը այս մասով սխալ է հասկացել իրենց դրանք բոլորը քողարկված լինելու քաղաքականություն են կենցաղային խոսույթ որով պարզապես ընդգծվում է որ ադրբեջանի նպատակները տապալվել են ձախողել են դիվանագիտական քաղաքական արշավանքը եւ նահանջում են երկով ասում է խալաթյանը ուկրաինական պատերազմի արդյունքում մակնհայ թուլացած ռուսաստանը նույնպես զգուշավորություն է հաղորդում ադրբեջանի Քաղաքագետը ընդգծում է այժմ ռդեն չունի ներուժ, որով կկարողանա Հայաստանին որևէ բան պարտադրել։ Հայաստանը ցանկանում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը չեզոք հասնել, իսկ Ռուսաստանը փորձում է բոլոր կանոնները խախտելով վերակենթանացնել այդ փաստաթղթը, որպեսզի դրանով պրո-ռուսական եւ պրո-ադրբեջանական կետերի լիարժե կատարում պահանջի Հայաստանի հանրապետությունից։ Այս համատեքստում ես կարծում եմ, որ ռդեի դիվանագիտական ճանքերն առաքելությունը Հայ ադրբեջանական հարաբերություններին որպես միջնորդ ներկայանալու ունենալու են ագրեսիվ նկրտումներ դեպի Հայաստանը։ Այնուամենայնիվ, ըստ Խալաթյանի այս ամենը հաշվի առնելով չի կարելի ենթադրել, որ ադրբեջանը ամենամոտ ապագայում գուց է նաև 1 տարի հետո ռազմական գործողություն կամ նոր էսկալացիա չհրարի Հայաստանի դեմ։ Անդրադառնալով նաև զանգեզուրի միջանցքի այսպես ասած այլ ընտրանքային ճանապարհին, որ անցնելու է իրանի տարածքով 
Եվ որի համար ադրբեջանական ու իրանական կողմը արդեն սկսել են շինարարական աշխատանքներ, վերջինս կարծում է, որ սա գուծ է նոր ձև է Հայաստանի դեմ ճնշումներ գործելու։ Զանգել անում Հայաստանի հարակից ադրբեջանական տարածքներում նոր շինարարական ռազմական ամրությունների կառուցումը հերուն գնացող նպատակներ ունեն։ Հայաստանի դեմ հարցակման առաջին իսկ հնարավորության դեպքում դրան կարևոր միջոցներ կարող են լինել։ Իրանի հետ ճանապարը կունենա տնտեսական նշանակություն, իսկ Հայաստանի դեպքում այդ նշանակությունը այլ է։ Ճանապարհ դեպի մահմեդական աշխարհ։ Նման պարագայում կարող ենք ստանալ նաև Հայաստանի նոր տիպի շրջափակում ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն։ Մոտ ապագայում էլ կունենանք կամ պատերազմ, կամ խաղաղության պայմանագիր։ Ասում է Արտաշես Խալաթյանը։